Witajcie kochani, jest wcześnie rano, a ja za kilka godzin wyjeżdżam na weekend do Krynicy Zdroju i tutaj od razu taka mała uwaga, zarówno odmiana Krynicy Zdroju, jak i Krynicy Zdrój jest odmianą poprawną, także nie piszcie mi proszę w komentarzach, bo już to sobie wcześniej sprawdziłam. Natomiast kontynuując temat, jestem oczywiście niewyspana, a najgorsze jest to, że nie jestem też spakowana, dlatego też wstałam tak wcześnie i może korzystając z okazji pokażę Wam, jak w tej chwili wygląda moja walizka. Jak widzicie, to co najważniejsze już zapakowałam, czyli moje dwa drony, Fantoma i nowego Inspire'a. Mam tutaj również cztery pary szpilek, kolejno Kazar, Lubutę, Jimmy Choo i Prada. I dlaczego aż cztery? Dlatego, że przygotowałam sobie kilka stylizacji na wyjazd i nie wiem jeszcze, którą z nich założę, więc asekuracyjnie biorę cztery różne pary szpilek, ponieważ nie wiem, na które się ostatecznie zdecyduję. I korzystając z okazji, zatrzymam się może na moment przy szpilkach Kazar, w których znajdują się takie specjalne wkładki, bo na pewno będziecie o nie pytać. To są moje ulubione jednorazowe wkładki do butów, które zakładam po to, żeby nie ślizgała mi się w nich noga i żeby but bardzo ładnie w środku wyglądał. Mam, widzicie, te wkładki już w trzech parach, jeszcze muszę włożyć je do tych szpilek Lubutę. Gorąco Wam te wkładki polecam, możecie je kupić w Rossmanie, marka Fuzzball. Nie mam w tej chwili opakowania, ponieważ je wyrzuciłam, ale postaram się je Wam podlinkować w opisie pod filmem. A jeśli chodzi o moją walizkę, to jak widzicie w tej chwili jest pusta. Znajdują się w niej natomiast dwie kosmetyczki. Zawsze zabieram ze sobą dwie. W jednej znajdują się kosmetyki pielęgnacyjne do twarzy, ciała i włosów, a w drugiej kosmetyki makijażowe. I od razu może powiem, bo pewnie będą pytania, jeśli tego nie zrobię. To jest kosmetyczka Victoria's Secret, a kosmetyczkę w kolorze różowym otrzymałam w prezencie od Dari. A skoro już jesteśmy przy kosmetykach i przy kolorze różowym, to koniecznie muszę Wam wspomnieć, o pewnym gadżecie. Mam tu na myśli soniczną szczoteczkę do oczyszczania twarzy marki Foreo o nazwie Luna Mini 2, która idealnie nadaje się do tego, żeby zabierać ją ze sobą w podróż. Nie tylko dlatego, że jest malutka i leciutka, ale też dlatego, że nie musimy razem z nią zabierać ładowarki, ponieważ wystarczy, że naładujemy tę szczoteczkę raz na kilka miesięcy. Ale zanim opowiem Wam, jak ona działa i co takiego robi, Zatrzymam się na chwilę przy wyglądzie tej szczoteczki, ponieważ uważam, że to jest niesamowity, taki kobiecy gadżet, który bardzo ładnie prezentuje się w łazience. Używanie go dzięki temu między innymi jest niesamowicie przyjemne i ta szczoteczka jest dostępna w kilku wersjach kolorystycznych. Moja jest oczywiście różowa, jak żeby inaczej. Uważam, że różowa jest zdecydowanie najładniejszym kolorem tej szczoteczki. Jeśli chodzi o samo działanie, to zacznę może od tego, że to jest szczoteczka, która jest idealna do stosowania przez osoby o każdym rodzaju skóry, dlatego że ma tutaj takie silikonowe wypustki, które z przodu są dostosowane do cery wrażliwej i suchej, a te z tyłu, które są grubsze, do cer mieszanych i tłustych, a także stref problematycznych. I jest to szczoteczka, tak jak powiedziałam, oczyszczająca, Tyle, że ona nie służy do tego, żeby zmywać nią makijaż, tylko oczyszczać twarz już po wstępnym demakijażu, jeżeli używamy tej szczoteczki wieczorem, ponieważ oczywiście możemy jej używać również rano. I jak działa ta szczoteczka? Obsługa jej jest niesamowicie prosta. Wystarczy, że naciśniemy tutaj sobie na środku przycisk i ona zaczyna już pulsować. Mamy tutaj przyciski plus i minus, także możemy sobie same regulować to, jak bardzo intensywnie ma ta szczoteczka Pulsować. I muszę Wam powiedzieć, że ona bardzo głęboko, porządnie oczyszcza twarz, sebum, zanieczyszczeń, ale robi to w sposób niesamowicie delikatny. Także mogą tej szczoteczki używać osoby, które mają bardzo wrażliwą i właśnie delikatną cerę. Jeżeli chodzi o oczyszczanie, to najpierw należy dokonać oczywiście wstępnego demakijażu, następnie nałożyć na przykład żel do bycia twarzy i włączyć szczoteczkę i sobie nią masować twarz. Jak widzicie, jej wielkość jest taka jak mojego policzka, także naprawdę malutka, ale dzięki temu, że posiada taki opływowy kształt, ona świetnie czyści takie problematyczne i trudno dostępne strefy, jak na przykład skrzydełka nosa. Ja jej używam też czyszcząc przestrzenie za uszami, a także szyję, zwłaszcza jeśli ją wcześniej malowałam albo potraktowałam brązerem. Jeśli chodzi o jej działanie, to naprawdę jest rewelacyjne, świetnie oczyszcza twarz, tak jak powiedziałam, robi to w sposób delikatny i za każdym razem jak jej używam, to mam wrażenie, że cera jest niesamowicie wygładzona. 
Szczoteczka posiada dodatkową zaletę taką, że jest wodoodporna, także można jej używać spokojnie pod prysznicem. I moim zdaniem jest to idealny gadżet na prezent, a mówię o tym dlatego, że moich kilka koleżanek od dłuższego czasu planuje sobie kupić tę szczoteczkę i jak tylko się dowiedziały, że ją mam, to zasypały mnie pytaniami, czy jestem z niej zadowolona i właśnie mówiły, że poważnie zastanawiają się nad jej kupnem. I tak naprawdę to ja mogłabym sprezentować moim koleżankom te szczoteczki, tak sobie myślę. I też dlatego Wam powiedziałam, że to byłby świetny pomysł na prezent. Dobrze, nie będę już tutaj przedłużać. Raz mówiąc, gorąco Wam polecam tę szczoteczkę, to jest naprawdę rewelacyjny produkt. Jeśli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na jej temat, to spójrzcie w opis pod filmem, tam Wam podlinkuję ten produkt, żebyście mogły się z nim zapoznać. A teraz pozwólcie, że wrócę do pakowania, bo jak tak dalej pójdzie, to nigdy się stąd nie ruszę. Jestem już z moją ekipą filmowo-fotograficzną w samochodzie. Specjalnie z myślą o wyjeździe wynajęliśmy samochód. Suwa z napędem na cztery koła, który jest dość pojemny, a potrzebujemy takiego samochodu, żeby pomieścił sporo naszego sprzętu. I muszę Wam powiedzieć, że niedawno mijaliśmy Aleję Krakowską i tam wstąpiłam na chwilę na stację Orlen, żeby sobie coś zjeść i się czegoś napić. I muszę Wam powiedzieć, że trafiłam tam na bardzo miłą panią, która mi pomogła i od samego początku wydawało mi się, że jest taka dziwnie sympatyczna. I słuchajcie, kiedy już miałam opuszczać stację, to wtedy ta pani powiedziała mi, że ogląda moje vlogi i że bardzo jej się podoba to, co robię. Także chciałabym w tym miejscu pozdrowić tego kobietę właśnie ze stacji Orlen, która pracuje na Alei Krakowskiej. Muszę wam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo miłe i cieszy mnie to, że podoba wam się to, co robię. W ogóle muszę wam powiedzieć, że zapomniałam jedna, jedna rzecz, której zapomniałam ze sobą zabrać, to są okulary przeciwsłoneczne, ponieważ w Warszawie była taka pogoda, że zapomniałam kompletnie o tym, żeby je wziąć, a teraz po drodze zaczęło świecić słońce, więc jestem na siebie bardzo zła, że tych okularów nie mam i czeka nas około 5 godzin drogi. Mam nadzieję, że zdążymy na czas. O, widzicie właśnie jak razi słońce. Także może odezwę się do Was później. Żadna podróż nie może się, moi drodzy, odbyć bez McDonalda. Także czekam właśnie na swoje zamówienie i jedziemy dalej. A wy dajcie mi znać proszę w komentarzach, czy wy również odwiedzacie McDonalda w trakcie podróżowania. Oto nasze ekskluzywne dania, czyli moje frytki i różne wersje burgerów dla chłopaków. Dotarliśmy właśnie do Krynicy Zdroju. Nasza podróż trwała około 6 godzin i teraz mogę Wam już powiedzieć, co takiego tutaj robimy. Otóż dokładnie dzisiaj, 1 grudnia, rozpoczyna się w Krynicy Zdroju tak zwany Festiwal Piękna, który składa się z trzech różnych wydarzeń. Kolejno wyborów Miss Supranational, 
następnie Mistera Supranational oraz Miss Polski 2017. I zostałam tutaj zaproszona przez markę Semila po to, żeby pokazać Wam relacje z dwóch wydarzeń. Jedno z nich odbędzie się dzisiaj, właściwie za chwilę, czyli wybory Miss Supranational, a jutro 2 grudnia odbędą się wybory Mistera Supranational. Ja już Wam robiłam podobną relację z wyborów Mistera Polski. Ona Wam się wyświetli tutaj na górze w proponowanych. A teraz czas na kolejne relacje. Stoję właśnie przed hotelem, ale pozwólcie, że nie pokażę Wam teraz swojego pokoju, ponieważ już nie mam po prostu na to czasu, poza tym jest ciemno i muszę szybko biec do pokoju, żeby się ubrać i spotkamy się już na gali. The international Kosu goes to Panama.
then. Well, it was uh, it was a magical year. It was really magical year.
the top 10 of Miss International 2017. Wygląda, moi drodzy, tworzenie programu telewizyjnego od kulis. Tutaj mamy jeden ze sprzętów i do niego szynę. I z tego co mi wiadomo, były tutaj łącznie 24 kamery. Tam w oddali widać bardzo dużo. Ja nie znam nazewnictwa tych specjalistycznych sprzętów, ale tak to właśnie wygląda. Yeah. 
the new Miss Super National 2017, Jenny Kim. Przyjechaliśmy właśnie do hotelu Krynica, gdzie odbywa się w tej chwili after party po wyborach Miss Supranational. Także pozwólcie, że w końcu pójdę sobie trochę odpocząć i się zrelaksować. A z Wami widzę się w kolejnym vlogu. Gorąco zachęcam do subskrypcji mojego kanału, klikania kciuków w górę, jeśli film Wam się podobał i do zobaczenia.